എക്സാമിനേ ഫാമിലി അപ്പൊ ദാ വിടിച്ച ഓണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും എവിടെ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാനില്ല പക്ഷെ എക്സാമിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് മക്കളെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ദൈവം ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം അവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും മാർക്ക് വാങ്ങട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം 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 എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കിക്കേ സം ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീഡിയംസ് ആർ ഗിവൺ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് മാധ്യമങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വായു വജ്രം ഗ്ലാസ് ജലമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എയർ ഡയമണ്ട് ഗ്ലാസ് വാട്ടർ ഇത്രയും ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് മീഡിയം ഹാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അപവർത്തന അംഗം ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് മക്കളെ അത് ഡയമണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഡയമണ്ട് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെഴുതും വജ്രം ഓക്കെ വജ്രം വജ്രമാണ് വരിക റെഡി അടുത്തത് നോക്കുക പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് മാധ്യമത്തിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇൻ വിച്ച് മീഡിയം ലൈറ്റ് ഹാസ് ദി മാക്സിമം സ്പീഡ് ലൈറ്റ് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഏറ്റവും കുറവിതിൽ ആർക്കാണ് നമ്മളുടെ എയറിനാണ് സോ മാക്സിമം സ്പീഡ് എവിടെയായിരിക്കും എയർ അഥവാ വായുവിലായിരിക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പ്രസ്താവന പരിശോധിച്ച തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനാണ് മറ്റുള്ളത് മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയാൽ അപവർത്തനാങ്കവും പ്രകാശ വേഗതയും കുറയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പൊട്ട തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ ആസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈ ഡിക്രീസസ് അല്ല എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും കൂടും അല്ലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻക്രീസസ് ആണ് And speed of light in the um, correct. Speed of light decreases. അല്ലെ അപ്പോ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയുകയല്ല റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നോക്ക എന്താണ് മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയാൽ അപവർത്തനാങ്കവും കൂടുന്നു അപവർത്തനാങ്കവും കൂടുന്നു പ്രകാശ വേഗത കുറയുന്നു പ്രകാശ വേഗത കുറയുന്നു ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരുത്തി എഴുതുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു എയർ ഗ്രേസസ് ത്രൂ ദി സർഫസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണ് അല്ലെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഗ്ലാസിൽ നിന്നും എയറിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഗ്ലാസിൽ നിന്നും എയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് സർഫസിന്റെ മുകളിലൂടെ അല്ലെ ആ സർഫസിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് പോയത് അപ്പൊ പ്രകാശ രശ്മി ഗ്ലാസിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കാം നെയിം ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസർ മീഡിയം ആണ് അല്ലെ മക്കളെ ഡെൻസർ മീഡിയം ആണ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ റയറർ മീഡിയം ആണ് അപ്പൊ ഡെൻസറിൽ നിന്നും റയറിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകും അല്ലെങ്കിൽ അത് സർഫസിലൂടെ പോകും ആ ആംഗിളിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മിസ്സിന് അറിയാം എങ്കിൽ കൂടെ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ആണ് അടുത്ത നോക്കുക പതന ര
ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് പതിച്ചാൽ മതി അല്ലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോണില് നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ വന്ന് പതിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം അഥവാ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക വിച്ച് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് മേഡ് യൂസ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ വാർത്താ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ ഉണ്ട് ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എങ്കിൽ ലൈറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ മൂലമാണ് മുമ്പോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണാന്തര പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാം നോക്കാം നോക്ക ലൈറ്റ് റേസ് ആർ എന്ററിങ് എയർ ഫ്രം ഗ്ലാസ് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മളോട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്ക ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പൊ താഴെയുള്ളതിന് ആൻസർ ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്ക ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രിയിലാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തെട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ മിസ് എഴുതി തരാം ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി റെഡി ഇനി എന്താ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഹിയർ ഇതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എത്രയാ മക്കളെ നോക്കൂ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർഫസിലൂടെ വേണം ലൈറ്റ് പോവാൻ അപ്പൊ സർഫസിലൂടെ പോകുന്നത് ഏതാ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിയിലാണ് സോ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്ത നോക്ക വിച്ച് ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ടോട്ടൽ ഇന്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഏതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഡെൻസറിൽ നിന്നും റയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാകണം എങ്കിലാണ് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുക സോ ഏത് ഫിഗർ ആണ് സി ഫിഗർ സി ആണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്ക എക്സ്പ്ലെയിൻ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആംഗിളിലാണ് വന്ന് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക റൈറ്റ് എനി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെയാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് അഥവാ റിഫ്ലക്ടറുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെരിസ്കോപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മലയാളത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പെരിസ്കോപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് പെരിസ്കോപ്പുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ദൂരവും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സ്ഥാനാന്തരവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്ക് അതായി പോയിരിക്കുന്ന വഴി ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ദൂരം അല്ലെ ആകെ സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നീളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് 
പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് അറുപത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നാൽപ്പത് മൊത്തം എത്രയാണ് നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്കുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദൂരമാണ് അതും ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് വരാ നൂറ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവിംഗ് ഇൻ എ വെലോസിറ്റി തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിയാറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ഥാനാന്തരം ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഇവിടെ നമ്മളോട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻഡു ടൈം ആണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ മക്കളെ മുപ്പത്തിയാറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിന് എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല സമയത്തിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇത്ര വരിക പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ അഥവാ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ് സീറോ മീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാം അടുത്തത് നോക്കാം എ വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽസ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് വെലോസിറ്റി ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് കവേഴ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം ടേക്കൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഒരു വെഹിക്കിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോയി നാനൂറ് മീറ്റർ ആണ് അത് സഞ്ചരിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാ വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥാനാന്തരം ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മക്കളെ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു അപ്പൊ എത്രയാ നമുക്കറിയാം നൂറിൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയ്യാം നാനൂറ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരും അപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും സീറോ ഇവിടെ ഇറക്കുക ഫൈവ് എത്രയാ വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്ര വരും സിക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് കേട്ടോ വരിക സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും പതിനാറ് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എടുക്കുക കേട്ടോ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എടുക്കുക റെഡി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എ വെഹിക്കിൾ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് ബൈ അപ്ലൈങ് ബ്രേക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗം ഓക്കെ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് നിർത്തിയത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ മന്ദീകരണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ എന്താ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ നോക്കുക ഒരു വെഹിക്കിൾ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യു ആണ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് അതിനെ റെസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എത്രയാ പൂജ്യം എത്ര സമയം കൊണ്ടാ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അപ്പൊ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ ടൈം എത്രയാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എത്രയാ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്